ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക് ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിയത് നമ്മളിപ്പോൾ വിസ്മിക്ക് ചെന്ന യൂട്യൂബ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതാ കണ്ടോ ഇത് ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ ബോക്സൊക്കെ തുറക്കാൻ നല്ല ഒരു പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒട്ടിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം വേറെ ഒന്നും അല്ലതാ ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് കുറേ കാലമായിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പോയി ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ഇത്ര നാല് സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടി പൈസ ആയത് ഒരു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ അപ്പോൾ ഒക്കെ ചുടാൻ പറ്റിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കടായി ഉണ്ട് ഇത്ര ഈ നാല് പാത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ നാല് പാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്പൂണുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ട് അതേപോലെ ചട്ടകണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് പൊരിച്ചിട്ടൊക്കെ കോരാൻ പറ്റിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂണും ഉണ്ട് ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ പാത്രം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം കട്ടിങ് കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതാ ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ അത് തലതിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടോ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കി നോക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലാഭത്തിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി ഇത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാങ്ങിയത് ഇതാ ഇതേപോലെ മൂന്ന് കപ്പ് ഇത് പാത്രം ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അച്ചാറോ തൈരോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു കൂട്ടാൻ പാത്രം ഇതിന് ഒന്നും അത്രക്ക് പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇതിന് നൂറ്റി എഴുപതാണ് അത് കുറച്ചൊരു പൈസ ഉണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് വില കമ്മിയുണ്ട് ഇതിനെത്രയാ മുപ്പത്തി ആ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൂന്ന് പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ബോർഡ് എനിക്ക് എപ്പോഴും മരത്തിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച സൈസ് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് കൂടി കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് ഇതിന് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ബിസ്മിക്കച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മളിതാ പാ ഒരു കപ്പ് പാലും അതേപോലെ അതേ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് മുട്ടയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മടി പിടിച്ച ദിവസം ഒരു കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത സാധാരണ വിൽമയുടെ പാലാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കും മൈദ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ 
മിക്സി ഉപയോഗിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കലക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കലക്കിയെടുത്താലും മതി മിക്സി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബൗളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയ പുതിയ ബൗളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ മാ ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു കപ്പ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എന്നല്ല ഏതൊരു പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ മൈദ മാവോ ഏത് മാവാണോ എടുക്കുന്നത് ആ മാവിൻ്റെ ആ എടുക്കുന്ന അതേ പാത്രത്തിൽ പാലും എടുക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ പുതിയ ദോശക്കല്ല് നമ്മളിതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യം ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഏതാ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഇപ്പം ഇതാ ഇതായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ മുഴുവനും ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്താ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മിക്കിച്ച് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയ